Magandang araw po sa inyong lahat. Assalamu alaikum. Welcome back po sa ating YouTube channel. Problem na ito ay mula sa Hydraulics and Geotechnical Engineering. And ang problem na ito ay isang passport problem na lumabas noong December 2014. Okay. Ang problem na ito ay katulad din ito sa problem na sinolved natin sa previous video. Pero yung sa previous video natin, ang binigay doon na given ay specific energy pero this time is discharge okay start tayo identify muna natin yung mga given dito sa problem a rectangular channel carries 60 cubic meter per second ito ang discharge at saka flow rate for a width of 4 meters and rough coefficient of 0.020. And ito naman ang mga hinahanap. Critical depth, critical velocity, and critical slope. Okay, proceed na tayo sa ating solution. Part 1. Part 1 natin ay critical depth. Ang formula na gagamitin natin dito ay ito. Formula ng critical depth for any section. Any section. Ibig sabihin, kahit anong section, pwede natin masol dito ang critical depth. Ang A dito, ito ang cross-sectional area nito. And G is acceleration due to gravity. Ang area natin is base times depth. And ang depth natin dito ay critical. B naman dito is top width. And ang top width natin dito is equal to width nitong sa bottom. So since rectangular ang ating section, equal lang yung top at saka bottom. Okay? D natin dito is critical depth. Yeah. Ito na ang magiging final natin na equation para masolve ang critical depth. Okay, critical depth natin is 2.84 meters. And ito na ang ating final answer. Second solution. Okay, meron tayong second solution dito sa part 1. Critical depth. Isa sa formula na pwede natin gamitin dito ay itong formula na ito. Ang formula na ito, Para sa critical depth ay para lang ito sa rectangular section. Since ang ating section dito is rectangular, pwede natin gamitin ito. Pero actually, itong formula na ito ay na-derive dito sa formula na ito. So, yung critical depth for any section. So, kung hindi ninyo ito na kabisado, pero kabisado ninyo ito, mas mabuti na ito na lang yung kabisado ninyo. Kasi kung na-memorize natin itong formula na ito, itong critical depth for any section, pwede naman natin ito ma-derive mula dito. Okay? Q dito, ito ang unit flow rate per meter width. And B naman is top width. Which is, top width natin dito is equal to base. Okay, balikan natin itong unit flow rate per meter width. So, itong discharge natin na Q, 
ito yung discharge nitong rectangular section natin. Rectangular open channel. Ito yung discharge niya. And then, ito namang unit flow rate per meter. Ito naman yung flow rate niya sa kada 1 meter. So, pwede natin ito picture na ganito. So, kumbaga, in every 1 meter, meron siyang flow rate. Meron siyang discharge na Q. Small Q. And then, itong capital Q naman, kung i-add natin itong maliit na Q, maliit mga flow unit flow rate that is equivalent to discharge actually itong q is the total discharge nito section so okay capital q yan ang total na discharge or flow rate dito sa ating section and then q naman ito naman yung maliit na discharge kada 1 meter okay Okay, this yung formula natin, sinabstitute natin dito. So, ito na yung makikita natin. Pwede na tayo mag-compute. A critical depth is 2.84 meters. So, pareho lang sila. And ito ang ating final answer. Okay, proceed naman tayo sa ating part 2, which is itong critical velocity. And ang formula na gagamitin natin dito ay formula ng discharge or flow rate. Okay, mer meron tayong discharge. So, gamitin natin ang kanyang formula. So, a dito is cross-sectional area and V ito naman ang ating velocity. Okay? So, lagay natin ang equation dito sa ating main na formula. Okay, critical velocity natin ay 5.28 meter per second. And ito na ang ating final answer. Okay, proceed naman tayo sa part 3. Part 3 natin ay critical slope. And ang formula na gagamitin natin dito is syempre itong formula ng velocity since nakuha na natin siya kanina. So, ito ang formula ni Manning's and ito ang gagamitin natin. R is hydraulic radius. Formula niya is cross-sectional area ng section divided by the width of perimeter. And, yeah. So, lagi na natin dito ang kanyang mga equation. Hydraulic radius, lagi natin siya dito. Ayan. Okay, critical slope natin ay 0 0.009. And ito na ang ating final answer. Ayan, okay, problem solved kapatid.